ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് എന്താന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫേസ് ഓഫ് എച്ച് എം പി ആയിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് വേർ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു റൈബോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആൻഡ് ടു എൻ എ ഡി പി എച്ച് എസ് ജനറേറ്റഡ് അല്ലെ ഇന്ന് നമുക്ക് നോൺ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫേസ് ഓഫ് എച്ച് എം പി പഠിക്കാം അവിടെ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദ ഇൻറ്റർ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഷുഗേഴ്സ് ഇൻറ്റർ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ത്രീ കാർബൺ ഫോർ കാർബൺ അങ്ങനെ സെവൻ കാർബൺ ഷുഗേഴ്സ് വരെയുള്ള ഈ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് കാർബൺ ഉള്ള ഷുഗേഴ്സിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള എക്സ് കൺവേർഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് അതാണ് ആക്ച്വലി ഈ നോൺ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫേസ് ഓഫ് എച്ച് എം പി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഫൈവ് കാർബൺ ഷുഗേഴ്സ് എക്സ് എക്സ്ട്രാ വന്നാൽ ഇപ്പോൾ സെല്ലിൽ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് വന്നാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഗോ ടു ദ ഗ്ലൈക്കോളൈറ്റിക് പാത്വേ ഓക്കെ ഇനി പെൻഡോസ്ഫോസ്ഫേറ്റ് പാത്വേയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറ്റിലൂടെ നമ്മൾ വെൻ വി കൺസ്യൂം പെൻറ്റോ ഷുഗേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഗ്രേപ്സിലൊക്കെ പെൻറ്റോ ഷുഗേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡയറ്റിൽ പെൻറ്റോ ഷുഗർ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് അതിന് കാറ്റബോളൈസസ് കാറ്റബോളിസം വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ആ കാറ്റബോളിസം നടക്കുന്നത് പി 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 വഴിയാണ് പിന്നെ ഈവൻ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ സിന്തസിസ് ഓഫ് പെൻറ്റോ ഷുഗർ വിച്ച് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ന്യൂക്ലിയോട്ടഡ് ബയോസിന്തസിസ് ന്യൂക്ലിയോഡൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ കമ്പോണൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആൻഡ് ദെൻ കാറ്റബോളിസം ആൻഡ് സിന്തസിസ് ഓഫ് ഫോർ കാർബൺ ആൻഡ് സെവൻ കാർബൺ ഷുഗേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പെൻറ്റോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് പാത്രയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നോൺ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫേസിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഐ ടോൾ യു ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ പെൻറ്റോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് പാത്വേ ആൻഡ് ഗ്ലൈക്കോളൈറ്റിക് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ലൈക്ക് മെനി ഓഫ് ദി പ്രത്യേകിച്ച് ഫൈവ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് റൈബോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഒക്കെ എക്സസ് വന്നാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു ഇൻറ്റർമീഡിയറ്റ്സ് ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ പി പി പിയും ഗ്ലൈക്കോളിസിസും തമ്മിൽ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ലിങ്ക് ഇസ് ബൈ ഇറ്റ് ഇസ് ലിങ്ക്ഡ് ബൈ ടു എൻസൈൻസ് ട്രാൻസ് കീറ്റോളൈസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ് ആൻഡ്രോളൈസ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ് കീറ്റോളൈസ് ട്രാൻസ് ആൻഡ്രോളൈസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഉടനെ പറയാം ഇനി ഈ ഹോൾ പാത്വേയിൽ ഈ നോൺ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫേസിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പാത്വേയിൽ നടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റയടിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ദ നെറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് റൈബോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഗ്ലിസ്രാൾഡി ഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രാക്ടോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാർബൺ്റെ എണ്ണ നോക്കിക്കോണം അഞ്ച് കാർബൺ ഉള്ള റൈബോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് മൂന്ന് കാർബൺ ഉള്ള ഗ്ലിസ്രാൾഡി ഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റും ആറ് കാർബൺ ഉള്ള ഫ്രാക്ടോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റുമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ and the enzymes involved in these sequential steps is are uh, transketolase and transaldolase okay so pentose phosphate pathway and glycolysis in tamil ulla oru reversible link it is done through transketolase and transaldolase through three successive reactions moon reactions are in the involved right okay now we have transketolase and transaldolase name parichapada ട്രാൻസ് കീറ്റോളൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം അതിൻ്റെ കോ എൻസൈം തൈമിൻ പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് നമ്മൾ ബെറി ബെറി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ട്രാൻസ് കീറ്റോളൈസ് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ട്രാൻസ് കീറ്റോളൈസ് ആണ് ഇവിടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടു കാർബൺ യൂണിറ്റ് ഫ്രം വൺ കോമ്പൗണ്ട് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു അനദർ കോമ്പൗണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് നടക്കുന്നത് ബൈ ട്രാൻസ് കീറ്റോളൈസ് ഇനി ദ ഡോണർ ഇസ് ഓൾവേസ് എ കീറ്റോസ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റർ ഇസ് ഓൾവേസ് ആൻഡ് ആൾഡോസ് അത് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് തോന്നും ഒരു കീറ്റോസിൽ നിന്നും ഒരു ആൾഡോസിലേക്ക് ടു കാർബൺ യൂണിറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രാൻസ് കീറ്റോളൈസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇത്രയും മാത്രം ഓർത്താൽ മതി ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഈ രണ്ട് കാർബൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ മിച്ചം വന്നു ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കാർബണും കൂടെ എക്സ്ട്രാ വന്നു ഇതാണ് ട്രാൻസ് കീറ്റോളൈസിൻ്റെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്ത റിയാക്ഷൻസ് അടുത്ത ട്രാൻസ് ആൾഡോളൈസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം ട്രാൻസ് ആൾഡോളൈസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ത്രീ കാർബൺ യൂണിറ്റ് ഫ്രം വൺ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ടു അനദർ കോമ്പൗണ്ട് അനദർ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യത്യാസമല്ല സിമിലാരിറ്റീസ് ദറ്റ് കീറ്റോസ് ഇസ് ഓൾവേസ്
ട്രാൻസ് കീറ്റോളൈസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് കാർബൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഇത് സി ത്രീ ആയി ഇവിടെ രണ്ട് നേടുമ്പോൾ സി സെവൻ ആയി അതല്ല ഈ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി അല്ല കേട്ടോ ഈ റിയാക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അനദർ റിയാക്ഷൻ നോ സി സി ത്രീ പ്ലസ് സി സെവന് പകരം നിങ്ങൾ സി സെവൻ പ്ലസ് സി ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി നമ്മൾ കീറ്റോസ് എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ആൾഡോസ് എല്ലാം റൈറ്റ് സൈഡിലും എഴുതാം സി സെവൻ പ്ലസ് സി ത്രീ ട്രാൻസ് ആൽഡോളൈസ് ആണ് അപ്പം സി സെവൻ കീറ്റോസും സി ത്രീ ആൽഡോസും സി സെവനിൽ നിന്നും മൂന്ന് കാർബൺ സി ത്രീയിലേക്ക് പോകും ഇവിടെ മൂന്ന് കാർബൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് സി ഫോർ അതല്ലേ ഇത് ഇവിടെ മൂന്ന് കാർബൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സി സിക്സ് ആയില്ലേ അതല്ലേ ഇത് അപ്പം ദിസ് ഇസ് ട്രാൻസ് ആൽഡോളൈസ് റിയാക്ഷൻ അടുത്ത റിയാക്ഷൻ സി ഫൈവ് പ്ലസ് സി ഫോർ സി ഫൈവ് പ്ലസ് സി ഫോർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി സി ഫോർ പ്ലസ് സി ഫൈവ് എഴുതണം സി ഫൈവ് പ്ലസ് സി ഫോർ കീറ്റോസും ആൽഡോസും സി ഫൈവ് ട്രാൻസ് കീറ്റോളൈസ് ആണ് അഗെയിൻ ഫൈവിൽ നിന്നും കീറ്റോളൈസ് ആയിട്ട് രണ്ട് കാർബൺ ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് സി ഫൈവിൽ നിന്നും രണ്ട് കാർബൺ സി ഫോറിലേക്ക് പോയാൽ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് സി ത്രീ ഇവിടെ രണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സി സിക്സ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് റിയാക്ഷൻ മനസ്സിലായോ വളരെ സിമ്പിളാണ് ട്രാൻസ് കീറ്റോളൈസ് ആൻഡ്രോളൈസ് കീറ്റോളൈസ് ആണ് സീക്വൻസ് പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് റിയാക്റ്റൻ എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കണം എന്നിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റിയാക്ഷൻസിൽ നമുക്ക് വെട്ടാനുള്ളതൊക്കെ വെട്ടി അപ്പോൾ സി ത്രീ സി സെവൻ ഇവിടെയും വെട്ടാലോ പിന്നെ സി ഫോർ വെട്ടാലോ അങ്ങനെ എല്ലാം വെട്ടിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ഇസ് ത്രീ സി ഫൈവ് ഗീവ്സ് ടു സി സിക്സ് ആൻഡ് വൺ സി ത്രീ ഇതാണ് ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ നോൺ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫേസിൻ്റെ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് അഞ്ച് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ചേർന്ന് രണ്ട് ആറ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ഒരു ത്രീ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടും ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ദിസ് ഇസ് ദി ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ആ പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു പോകാം എങ്ങനെയാണ് ആ റിയാക്ഷൻ സി ഫൈവ് പ്ലസ് സി ഫൈവ് ഗിവിങ് സി ത്രീ പ്ലസ് സി സെവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതൊന്ന് പഠിച്ചു പോകും ആദ്യം പറഞ്ഞത് സി ഫൈവ് പ്ലസ് സി ഫൈവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു സി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ കീറ്റോസും മറ്റേ സി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആൻഡോസും ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ കീറ്റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് പ്രത്യേക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം കാരണം ഇത് കാണാപ്പാടം പഠിക്കാൻ വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സ്ട്രെയിൻ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആണ് എനിക്ക് ബാക്കി എല്ലാം സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ കീറ്റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓർമ്മയുണ്ടോ ചെയ്ത് എഴുതി ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ വളച്ച് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ സാധാരണ എഴുതുന്ന പോലെ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് സി ഒ സി ഒ എച്ച് എച്ച് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഇതിൽ ഇച്ചിരി വളച്ച് എഴുതിയൊക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വളച്ചു എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് സാധാരണ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന പോലെ എഴുതിയാൽ മതി ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ഒ എച്ച് എച്ച് സി എച്ച് ഒ എച്ച് അങ്ങനെ 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 ആ നമ്പർ തികച്ച് സി എച്ച് ടു ഒ പി ഒ ഫോർ പി ഒ പി ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് ഇങ്ങനെ അല്ലേ ഈ ഒ പി വട്ടമായിട്ട് വെച്ചാൽ മതി അതാണല്ലോ ഫ്രക്ടോസ് അതായത് ആ മൂന്നാമത്തെ കാർബണിൽ ഒ എച്ച് എച്ച് ആണ് എച്ച് ഒ എച്ച് അല്ല അതേ കോൺഫിഗറേഷനുള്ള കീറ്റോസ് ആണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ് ആൽഡോളേസിൻ്റെയും ട്രാൻസ് കീറ്റോളേസിൻ്റെയും റിയാക്ഷൻസിൽ ഡോണേഴ്സ് കേട്ടോ അത് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുക ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഫൈവ് കാർബണുള്ള ആ കോൺഫിഗറേഷനുള്ള ഷുഗർ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ സൈലിലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സൈലിലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ദിസ് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു തർക്കം മാറി സൈ സി ഫൈവ് ആയ കീറ്റോസ് ഡോണറായ കീറ്റോസ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ സൈലിലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇനി അക്സെപ്റ്റ് ആയ ആൽഡോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് കാർബൺ റൈബോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് അപ്പോൾ സൈലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് റിയാക്സ് വിത്ത് റൈബോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇനി ഇവിടുന്ന് രണ്ട് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലം അതായത് ഇത് രണ്ടും ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ബിക്കംസ് എ ക
റൈബുലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ റൈബുലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ക്യാൻ അവിടെ നിന്ന് വേണം ഈ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ റൈബുലോസ് ഫോസ്ഫേറ്റിൽ നിന്ന് റൈബോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഐസോമറൈസ് വഴി ഫോസ്ഫോ പെൻഡോസ് ഐസോമറൈസ് വഴിയാണ് റൈബോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇനി സൈലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് വേണ്ട റിയാക്ഷൻ നടത്താൻ ആ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ദിസ് ഇസ് ദ റിയാക്ഷൻ വിച്ച് കൺവേർട്സ് റൈബുലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ടു സൈലിലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് കാരണം റൈബുലോസിൻ്റെ എപ്പിമറാണ് സൈലിലോസ് ഇത് കണ്ടോ എച്ച് ഒ എച്ചിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടോ കോൺഫിഗറേഷൻ കണ്ടോ സോ റൈബുലോസിൻ്റെ എപ്പിമറാണ് സൈലിലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് സോ ദി എൻസൈം ഇസ് ഫോസ്ഫോ പെൻറ്റോസ് എപ്പിമറേസ് ഇനി ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസ് കൺഫ്യൂഷൻ ആയെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫേസിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു റൈബോസ് ഫൈവ് ഫോസ് റൈബുലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഓക്കെ ആ റൈബ്ലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് മനസ്സിൽ കാണുക ഇനി റൈബ്ലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു റൈബോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ബൈ ഐസോമറൈസ് ഫോസ്ഫോ പെൻറ്റോസ് ഐസോമറൈസ് റൈബ്ലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു സൈലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ബൈ ഫോസ്ഫോ പെൻറ്റോസ് എപ്പിമറൈസ് ആ രണ്ട് പേരാണ് ഇവിടുത്തെ റിയാക്ടൻസ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി സെക്കൻഡ് റിയാക്ഷൻ സെക്കൻഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ത് വന്നു സി ത്രീ പ്ലസ് സി സെവൻ ഗിവ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇത് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇത് ഇപ്പുറത്തും ഇത് ഇപ്പുറത്തും എഴുതണം കാരണം നമ്മൾ ഡോണർ അക്സെപ്റ്റഡ് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പം സി ത്രീ പ്ലസ് സി സെവൻ ഗിവ് സി സിക്സ് പ്ലസ് സി ഫോർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ് ആൽഡോളൈസ് ചെയ്ത് എൻസൈം ഇത് സിമ്പിളാണ് സി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഡോ ഹെപ്റ്റോ സെവൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു വിച്ച് ഹാസ് ഗോട്ട് എ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഫ്രക്ടോസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കീറ്റോസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ്ട് ഇവിടെ ചരിച്ച് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല നേരെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരത്തില്ല സിഡോ ഹെപ്പ് പ്ലസ് സെവൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് പ്ലസ് ഗ്ലിസറാൾ ഡി ഹെറ്ററി ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇവിടുന്ന് മൂന്ന് കാർബൺ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് കാർബൺ ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് അടുത്തേലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇവിടുന്ന് മൂന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരുണ്ട് ബാക്കി എർത്രോസ് ഫോർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിരിക്കും ബാക്കി ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുന്ന് മൂന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രാക്ട് ടു സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും എഴുതുമ്പം റൈറ്റ് ടു റൈറ്റ് സിഡോ ഹെപ്റ്റോ സെവൻ ഫോസ്ഫേറ്റും ഗ്ലിസറാൾ ഡി ഹെറ്ററി ഫോസ്ഫേറ്റും എഴുതുക കീറ്റോസ് ആൽഡോസ് ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കിട്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എറുത്രോസ് ആദ്യം എഴുതുക അതായത് ഈ ഇതേ സീക്വൻസിൽ എഴുതുക എറുത്രോസ് ഫോർ ഫോസ്ഫേറ്റ് പിന്നെ ഫ്രാക്ട് ടു സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് അങ്ങനെ എഴുതുക ഈ റിയാക്ഷനിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല എൻസൈം ട്രാൻസ് ആൽഡോളീസ് ആണ് വെരി സിമ്പിൾ ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ റിയാക്ഷൻ നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചാലോ മൂന്നാമത്തത് എഗെയിൻ വിച്ച് ഇസ് കാറ്റലൈസ് ബൈ ട്രാൻസ് കീറ്റോളൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സി ഫോറും സി ഫൈവും കൂടി ചേർന്ന് സി സിക്സും സി ത്രീ ആകുന്നത് എഗെയിൻ യു റൈറ്റ് സി സൈലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ദിസ് സൈഡ് ആൻഡ് എർത്രോസ് ഫോർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ദിസ് സൈഡ് ഓക്കെ ഫൈവ് കാർബണുള്ള ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷനുള്ള പെൻറ്റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് ഫോർ കാർബണുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ആൽഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എറുത്രോസ് ഫോർ ഫോസ്ഫേറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു തൊട്ട് മുമ്പത്തെ റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചു പഠിച്ചു അപ്പോൾ സൈലിലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് റിയാക്സ് വിത്ത് എറുത്രോസ് ഫോർ ഫോസ്ഫേറ്റ് റിയാക്ഷൻ കാറ്റലൈസ് ബൈ ട്രാൻസ് കീറ്റോളൈസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാർബണാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുന്ന് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്തുകൊണ്ട് അഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ബാക്കി ഗ്ലിസറാൾ ഡി ഹെഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പം ഇത് ഇപ്പുറത്തെ എഴുതുന്നെങ്കിൽ ഗ്ലിസറാൾ ഡി ഹെഡ് ഫോസ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇവിടെ എഴുതണം ഓക്കെ ഇവിടെ നാലിലേക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ വന്നാൽ അത് ആറ് ഫ്രാക്ടോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഈ എല്ലാ റിയാക്ഷൻസിലും സിഡോ ഹെപ്റ്റോ സെവൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഷുഗേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ദ ഹിയർ എർത്രോസ് ഫോർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആൻഡ
റൈബോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റിലല്ല റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റേൻ്റെ കണക്ഷനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും റൈബോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആക്കുകയാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ടു സൈലിലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് ടു മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് റൈബോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് സോ ഇൻ 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 ടോട്ടൽ ത്രീ റൈബോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗിവ്സ് ടു ഫ്രക്ടോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആൻഡ് വൺ ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം സോ ടു സൈലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ക്യാൻ ബി അസ്യൂംഡ് ആസ് ഇക്വൽ ആൻഡ് ടു റൈബോ ത്രീ ടു റൈബോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് എല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നായി അപ്പോൾ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ ഇനി നമ്മൾ എച്ച് എം പിയിൽ പഠിച്ച ഓക്സിഡേറ്റീവും നോൺ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫേസും ഓവറോളായിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് നേരം പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ച് നിങ്ങളുടെ സമയം കളയുന്നില്ല വായിച്ച് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ യൂജസ് ഗോ ത്രൂ ദീസ് കാരണം നമ്മൾ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫേസ് എന്താ പഠിച്ച നോൺ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫേസ് എന്താ പഠിച്ച എന്നുള്ള ഒറ്റ അടിക്ക് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ കാണാം ഒന്ന് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫേസിൽ ദ ഗ്ലൂക്കോസ് ഓരോന്നായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഫൈനലി റിബ്ലൂസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയി നോൺ ഓക്സിഡേറ്റ് നോൺ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫേസിലാണെങ്കിൽ ഇത് നോക്കിയ റിബിലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് റൈബോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയി എൻസൈം നോക്കി ഐസോമറൈസ് റിബിലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് സൈലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയി എൻസൈം എപ്പിമറൈസ് എന്നിട്ട് സൈലോസും റൈബോസും ചേർന്ന് ഈ കൺവേർഷൻസ് എല്ലാം ഇൻറ്റർ കൺവേർഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തി ആ ഓ ആ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒറ്റയടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇനി ഇത് വേറെ രീതിക്ക് നമുക്കിത് എഴുതാം ഈ പടം കണ്ട് പേടിക്കരുത് ഇതാ ഇത് സ്ലൈഡേ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ കേട്ടോ കൺഫ്യൂഷൻ വരുത് ഒറ്റ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇത് ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി എല്ലാർജ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് കണ്ട് ഭയക്കരുത് യു ജസ്റ്റ് അൺ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നോക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫേസ് വഴി റിബുലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയി റിബുലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയി അത് ഫേസ് വൺ ആണ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫേസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് റിബുലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഐസോമറൈസ് വഴി റൈബോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയി റിബുലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് എപ്പിമറൈസ് വഴി സൈലിലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയി ഇവർ രണ്ടും കൂടെ ട്രാൻസ് കീറ്റോളൈസ് റിയാക്ഷൻ വഴി ഗ്ലിസറാൾഡിയ ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റും സിഡോ ഹെപ്റ്റിലോ സെവൻ ഫോസ്ഫേറ്റും ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ ഈ റിബിലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇതാ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാൽ അവിടെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇനി ഗ്ലിസറാൾഡിയ ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റും സിഡോ ഹെപ്റ്റിലോ സെവൻ ഫോസ്ഫേറ്റും കൂടെ ചേർന്ന് ട്രാൻസ് ആൻഡ്രോളൈസ് റിയാക്ഷൻ വഴി ഫ്രക്ടോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റും എർത്രൂസ് ഫോർ ഫോസ്ഫേറ്റുമായി ശരിയല്ലേ ഇവിടെ റിബിലോസ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു സൈലോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ ആരോൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പം ആ കൺവേർഷനിൽ എർത്രോസും സൈലിലോസും കൂടെ ചേർന്ന് ട്രാൻസ് കീറ്റോളിസ് റിയാക്ഷൻ വഴി ഫ്രക്ടോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റും ഗ്ലിസറാൾഡിയ ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റുമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയും കൂടെ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ എഴുതണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ചു എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ മനസ്സിൽ തെളിയണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് ഫേസ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് അതർ ഹാഫ് ഇസ് ഫേസ് ടു അതർ ഹാഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഫേസ് ടു ആണ് അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി എഴുതണം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാമോ സ്ട്രക്ചർ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് പേരെഴുതണം പേര് മാത്രം എഴുതി ഈ കൺവേർഷൻ ഇതേപോലെ കൂടെ എഴുതി പഠിക്കണം അതിനുശേഷം സ്ട്രക്ചർ ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് എഴുതി പഠിക്കണത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിനെ കൺട്രോൾ എല്ലാ മെറ്റബോളിക് പാത്വേസിലും പഠിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടുത്തെ റെഗുലേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കണം പെൻഡോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് പാത്വേയുടെ റേറ്റ് ലിമിറ്റിംഗ് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ എൻസൈം അത് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്ലൂക്കോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രോജനൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ദാറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഈ കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് എച്ച് എം പി അപ്പോൾ കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റെപ്പും റേറ്റ് ലിമിറ്റിംഗ് എൻസൈമ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ഗ്ലൂക്കോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് സിക്സ് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലൂക്കോണോ ലാക്ടോൺ ആവുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് പറയുന്ന ഒരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ റിയ
ഈ ഈ ഒരു ലോജിക്ക് അവിടെ ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു റെഗുലേറ്റർ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ആ റെഗുലേറ്റർ നമുക്ക് ആ റിയാക്ഷൻ്റെ എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക റിയാക്ഷൻ്റെ എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആവശ്യത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കേണ്ട ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദാറ്റിൽ ഓൺലി ഇൻഹിബിറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പം ഇവിടെ ലോ ലെവൽ ഓഫ് എൻ എ ഡി പി പ്ലസ് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് എൻ എ ഡി പി പ്ലസ് ആണെങ്കിലോ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ദ എൻസൈൻ മനസ്സിലാവുന്നല്ലോ ക്ലിയർ ഇനി ചെറിയ മിസ്ലേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു പോകേണ്ടത് ഈ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫേസും നോൺ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫേസും നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും സെല്ലിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇപ്പം യു ഇമാജിൻ ദാറ്റ് മച്ച് മോർ എ റൈബോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ദാൻ എൻ എ ഡി പി എച്ച് ഇപ്പോൾ റൈബോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇഷ്ടം പോലെ വേണം അതായത് റാപ്പിഡ്ലി ഡിവൈഡിങ് സെൽസിൽ റൈബോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഒരുപാട് വേണം കാരണം അവിടെ ഡി എൻ എ ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വേണ്ടേ അപ്പോൾ റൈബോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ ആവശ്യകത ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് എൻ എ ഡി പി എച്ചിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്ലൂക്കോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫ്രക്ടോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയി അത് വൺ വൺ സിക്സ് ബസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയി പിന്നെ ഗ്ലൈക്കോളോസിസ് പോലെ ഡൈഹൈഡ്രോക്സിസ്റ്റൺ ഫോസ്ഫേറ്റും ഗ്ലിസറൽ ഡിയേറ്ററി ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയി അവർ രണ്ടും കൂടെ കൺവേർട്ട് ഇൻറ്റർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാലോ ഫൈസമറൈസ് വഴി ഗ്ലിസറൽ ഡിയേറ്ററി ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയി എന്നിട്ട് നോൺ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫേസ് വഴി ഫ്രക്ടോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റും ഗ്ലിസറൽ ഡിയേറ്ററി ഫോസ്ഫേറ്റും കൂടെ നമ്മുടെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് നോൺ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫേസിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്ത് റൈബോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഹൗ റൈബോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇസ് ഫോം വെൻ മോർ ഓഫ് റൈബോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ആൻഡ് വെൻ കമ്പയർ ടു എൻ എ ഡി പി എച്ച് അപ്പം റാപ്പിഡ്ലി ഡിവൈഡിങ് സെല്ലിലാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അടുത്ത് എൻ എ ഡി പി എച്ചും റൈബോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റിനെയും റിക്വയർമെൻറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഈക്വലി റിക്വയർഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അന്നേരം എന്ത് ചെയ്യും ഗ്ലൂക്കോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫേസ് വഴി റിബുലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആവും റിബുലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് റൈബോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എൻ എ ഡി പി എച്ച് ഉണ്ടാവും റൈബോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റും ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഇസ് മോഡ് ടു ഓക്കെ ഇനി മച്ച് മോർ എൻ എ ഡി പി എച്ച് എസ് റിക്വയർഡ് വെൻ കമ്പയർ ടു റൈബോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആ സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂസിൽ തേ റിക്വയർ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് എൻ എ ഡി പി എച്ച് ഫാറ്റി ആസിഡ്സിൻ്റെ സിന്തസിസ് നടക്കുന്ന അവിടെ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ എൻ എ ഡി പി എച്ചിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് നടക്കും നോക്കിയാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് റിബുലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയി ഏത് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫേസ് വഴി റിബുലോസ് റൈബോസ് ആയി ഇത് മുഴുവൻ വായിക്കാൻ വയ്യ കേട്ടോ ക്ഷീണം വരുന്നു അപ്പോൾ റൈ റിബുലോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് റൈബോസ് ആയി ഐസോം റൈസ് വഴി റൈബോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫ്രക്ടോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്ലിസറൽ ഡി ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് വഴി എങ്ങനെയാണ് നോൺ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫേസിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്തിട്ട് റൈബോസിനെ ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ റൈബോസ് റിബുലോസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ റൈബോസിന് സൈലിലോസ് ആകാം പിന്നെ സൈലി റൈബോസും കൂടെ ചേർന്ന് ആദ്യത്തെ സി ഫൈവ് പ്ലസ് സി ഫൈവ് കൂടെ തുടങ്ങി അത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ഫ്രക്ടോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റും ഗ്ലിസറൽ ഡി ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റും അതായത് നോൺ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫേസിൻ്റെ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ സോ ദിസ് ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ടു ഫ്രക്ടോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറൽ ഡി ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ദിസ് വൺ ക്യാൻ ഐസോമറൈസ് ടു ഡി എച്ച് എ പി ഇവർ രണ്ടും കൂടെ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് വൺ സിക്സ് ബസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് അത് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയി നേരെ ഗ്ലൂക്കോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയി വീണ്ടും ഈ കൺവേർഷൻ ഇതിങ്ങനെ നടക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓവറോൾ നട ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരെയാ ടു എൻ എ ഡി പി എച്ചിനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റൈബോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റിനെ അല്ല സോ വെൻ ദിസ് ഇസ് മോർ റിക്വയർഡ് ദിസ് ഇസ് ദി മോർ ടേക്കൺ ബൈ ദ റിയാക്ഷൻസ് ക്ലിയർ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കണം ഞാൻ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പറയാൻ വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വളരെ ഫെമിലിയറായ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഇനി പെൻറ്റോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് പാത്വേ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നടക്കുന്ന ചില ടിഷ്യൂസിൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റീറോയിഡ് സിന്തസിസ് നടക്കും ലിവറിലാണെങ്കിൽ ഫാറ്റി ആസിഡും കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ സിന്
ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് നമുക്ക് നിർത്താം